Noswith dda, a chroeso i wasaneth o'r hwyrolweddi eglwys dewisant yr yr eilwyd. Heddiw yw sîl y gweddiau, neu sîl y deisyfiadau. Yn draddodiadol ar y sîl hwn, fe fyddai gweddiau yn cael ei offrymu i ofyn ar ei ddiw bendithio meisydd ar cnydain tyfu ynddynt, er mwyn cael cynheiaf yn ei bryd. Mae'r dyddiau sy'n arwain at ddiddiau ar dyrchafael i gyd yn cael ei adnabod yn ddyddiau gweddi, ac felly os dych chi'n digwydd mynd am dro a cherdded heibio ceiau yn ystod y dyddiau nesaf, cymerwch ysbaid, edrychwch ar brydferthwch y greadigaeth, ac offrymwch gai o roddiol chaweddi dros bawb sy'n trin y tir. Yng Ngeiriau yn hemyn cyntaf gan William Williams Pantacellin, o tyred arglwydd mawr di hildi o'r nefi lawr gawodydd pyr, fel byddor egin gwrawn fore ddydd a ffrin hawn yn tarddi'n beraidd iawn o rannial dir. Pryd hai a chynheiaf ac oer ni a gwres a haf a geiaf a dydd a nos, ni ffaid mwy holl y ddiau y ddeiar. Eiddo yr arglwydd y ddeiar a'i chyflawnder, y byd ac y breswylia ynddo. Ar y digion yn Clist, yr ydym yn bresenoldeb y diw byw a holl gwmpaen i nef, i offrymu ddo trwy ein harglwydd ys i gris, ta'n hyddoliad a'n mawl a'n diolch. I gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac yw ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctau ddau ar diw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros yma ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthyn ter ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheiso gan ein tad ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i ddiw holl alliog, y tad yma bar y sbryd glân, i ni bechu ar feddwl gai o'r agweithred, gydawsom heb ei gwneud y pethau dylasom a'i gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasom a'i gwneud, gan hynny gweddiwn ar ei ddiw drigarhau wrth ym. Drigarhau dyr holl alliog ddiw wrth ym, a maddai ni ein holl bechodau, gwaredid ni oedd i wrth bob drwg, a'n cadarnhau a nerthu ym hob daioni, a'n dwy ni fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alliog ddiw sy'n maddai i bawb sydd yn wir y difeiriol, a drig yr haw wrth eich, maddai i chwi a'ch gwared oedd i wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym hob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy y sy'n grys dain harglwydd. Amen. O 
Darlleniad o lyfr y proffwyd Sechereia, Penodwyth. A daeth gair yr arglwydd ataf, a dweud, fel hyn y dywed arglwydd y lioedd, a rwyf yn eiddygeddus dros seion, yn eiddygeddus iawn, a llid mawr y rwyf yn eiddygeddus dros ti. Fel hyn y dywed yr arglwydd. Dy chwelaf i seion a thrigo yng nghanol Jerusalem, a gelwyr Jerusalem y ddinas ffyddlon, a mynydd arglwydd y lioedd y mynydd sanctaidd. Fel hyn, y dywed arglwydd y lioedd, bydd hen wir a gwragedd unwaith eto yn eistedd yn heolydd Jerusalem, pob un a ffon yn ei law o herwydd ei henaint. Bydd strydoedd y ddinas yn llawn o fechgyn a genethod yn chwarae ar hyd y stryd. Fel hyn, y dywed arglwydd y lioedd. Os yw'n rhyfedd yng ngolwg gweddill y bobl hyn yn y dyddiau hynny, a yw hefyd yn rhyfedd yn fy ngolwg i, medd arglwydd y lioedd? Fel hyn, y dywed arglwydd y lioedd. 
Wele fi'n gwaredu fy mhobol o wledydd y dwyrain ar gorllewin, a'i dwy'n i drigo yng nghanol Jerusalem. A byddant yn bobl i mi a minain ddiw iddynt hwy, mewn gwirionedd a chyfiawnder. Fel hyn y dywed ar glwydd y lluoedd, chwi yn y dyddiau hyn sy'n clywed y geiriau hyn o enau'r proffwydi, er y dydd y gosodwyd, Sylfeini ti ar glwydd y lluoedd, cryfhau'r eich dwylo i adeiladu yr demol. Oherwydd, cyn y dyddiau hynny, nid oedd llogi ar ddyn nac ar anifail, ac ni chaid llonydd gan y gelyn i fynd a dod, ac yr oeddwn yn gyrru dynion pawb yn erbyn ei gilydd. Ond yn awr, nid wyf yr un, ti ag at weddill y bobl hyn ag yn y dyddiau gynt, Medd arglwydd y lluoedd. Oherwydd, bydd hai mewn heddwch. Rhydd y wynwydden ei ffrwyth, y tîr ei gynnyrch, a'r nefoedd ei gwlith. Rhof yr holl bethau hyn yn feddiant i weddill y bobl hyn. Ac fel y biwch chwi, di Juda a thi Israel, yn felltith ymhlith y cynhedloedd, felly i'ch gwaredaf a byddwch yn fendith. Peidiwch ag ofni, ond cryfhau'r eich dwylo. Darlleniad o lyfr datguddiad yr unfed bennod yr higain gan dechrau ar yr ail adnod ar higain. A theml ni welai syndi, oherwydd ei theml hi o'r arglwydd ddiw, yr holl alliog har oen, 
Nid oes yr ddinas angen na'r hael na'r lleiat i diwynnu arni. Oherwydd gogoniant diw sy'n i goleo, a'i lamp i yw roi. A bydd y cynhedloedd yn rhodio yn ei goleini hi, a brenhinoedd y ddeiar yn dwy neu gogoniant i mewn iddi. Bys ni cheir ei ffyrst y dydd ac ni bydd nos yno, a byddant yn dwy ni mewn iddi o goniant a golyd y cynhedloedd. Ni chaiff dim halogedig, na neb sy'n ymddwyn yn ffiaeth neu'n gelwyddog fynd i mewn iddi hi. Neb ond yr hai sydd â'i henwain ysgrifenedig yn llyfr bywyd yr oen. Dangosodd yr angel i mi afon dŵr y bywyd yn disglair fel grisian, yn llifo allan o orsedd dyw a'r oen ar hyd canol heol y ddinas. Ar ddwy lan yr afon, yr oedd pren y bywyd yn dwy yn deuddeg cnwd gan rhoi pob cnwd yn ei fis, ac yr oedd dail y pren er i achad y cynhedloedd. Ni bydd dim mwyach dan felltys. Yn y ddinas, bydd gorsedd dyw a'r oen a'i weision yn ei addoli, cant weld ei wyneb a bydd ei enw ar ei talcennau. Ni bydd nos mwyach ac ni bydd arnynt angen na golau lamp na golau hael, oherwydd bydd yr arglwydd ddyw yn ei goleo, a byddant hwy'n ternasu bys bythoedd. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawd o'r nef a deyr, ac yn iesu gris daunig fa be fain harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glan, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan ponsiws peilat, a groes hoeliwyd, a fyfaru ac a gladwyd, disgynnodd i fferm, y trydydd dydd y cyfodof o feiru, a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar dde heilaw diw dad holl gyfoethog, oedd i yno daw i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glan, yr eglwys lan gatholig, cymun y saint, meddeiant bechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Yr arglwydd a fo gyda chwi. Ach y dath a sbryd i'r ddau Gweddi o'n Mae'r gwrt i ar hawr ddim Crist i ar hawr ddim Mae'r gwrt i ar hawr ddim Oh.
Arglwydd dan gwystryg ar y ddarnom. Ach, anwyd caen i ddeirch a dwriaeth. Gwysg dy wain i dogion ag i awnder. Ac na dy ddewis bob yn llawen. Arglwydd cadw dy bobl. Sanctaid pob cyngor da phob gweithred gyfiawn. Dyr oedd weision y tang nefedd na lle byd a'i roddi. Fel y bwy ni gan i fydd haith o'ch mynion, a'n gwared genid rhag ofn a'n gylynion. Dreilio a'n hamser mewn heddwch a thang nefedd. Troi a si grist a'n harglwydd. Amen. Gole a'n tywyllwch at y lygwn i ti o arglwydd, ac wrth fawr drigaredd am ddiffyn i rhag po peregl ac yn bydrwydd yn oes hon. Troi gariad dynig fob a'n gwared o'r ies i grist. Amen. Ac felly trwn ein meddyliau a'n cylonau mewn gweddi am y fyrdod at orsedd gras, gan o ffrymu yn tad nefol ein gweddiau dros yr eglwys, y byd, ac i gyflwyno iddo ein anghenion ein hunain. Pob gnawd sy'n disgwyl wrth eit i ôn, a mae di gonyn gyson, am bob creadur yn ei rhyw, mae gofal diw yn dirion. Yn ystod y cyfnod hwn, a'n unain teimlo'r golled o addoli yn y deilad yr eglwys, a theimlo'r golled o gyfarfod gyda'n gilydd, Cawn ein herio i feddwl o'r newydd am natur yr eglwys a gwaith yr eglwys yn ystod y cyfnod hwn o ymbellau cymdeithasol a hunan yn nysu. Wyddi hwn am arweiniad yr ysbryd glân, i ehangu ein gorwelion, i ymestyn ein dychymig ac i ddirnad ym ha cyfeiriad y mae ef yn ein harwain i iddo. Oll a lliog ddiw. Anfonau ist apostolion yn nerth dy ysbryd glân i wneud disgyblion o bob cenedl a'i bydyddio i theglwys. Byw har i'n ysbryd y plwy hwn, fel y gallwn a'i doedd thuneb a zel byrhaig o hoeddi defengil, nes dwi'n pawb i tholeni eglir ac i wir ad nebyddiaeth o honot ti a thfab, ies i grist a'n harglwydd. Amen. Ar ddiwedd wythnos cymorth Gristnogol wahanol iawn, Y bygwyth gyrraeddau cod i arian a chymdeithasol arferol, byr hawn yn ein gweddu dros waith cymorth Gristnogol, yn cod i llais dros degwch a chyfiawnder yn ein byd, ac estyn llaw o gariad ymarferol i helpu eraill codi a sefyll ar eu traed eu hunain. Gweddi hwn ros ymgyrch presennol cymorth Gristnogol a'i barneriaid, 
i helpu'r cymunedau mwyaf bregus y maflid ar coronavirus. Ddiw holl a lliog, wrth i'r gair ddod yn gnawd a rhoi urddas gynhenid i'r holl ddynoliaeth. Felly trwy dy ras, boed i ni adnabod dy bresenoldeb ar fraint anhygol o gael gweld y ddelw yn y naill ar llall. Llwy dda ni erbyniwn arnat waith cymorth Cristnogol a'i bartneriaid ar draws y byd sydd yn brwydro yn erbyn tlodi, anghyfiawnderau ac anghegwch enbyd ac angheol sy'n dibrisio bywyd dy blant. Cyniatab yddwn trwy ymuno yn eu gwaith dyngarol, gael ein nerthu herio unrhyw beth sy'n dad yn neiddio yr arall, trwy ys i grist ein harglwydd atgyfodedig. Amen. Ar sîl y gweddiau, y sîl rhoddodiadol, lle y gweddi'r am bendith diw ar gnydau'r maes, gweddiwn ros am eithwyr a thynyddwyr, Dros bawb sy'n gweithio yn y meisydd, sy'n tyfu, yn cynneiafu, yn cludo ac yn paratoi y cynnyrch ar gyfer ei werthu. Ofiwn am y rhwydwaith gymleth sy'n sicrhau bod silffoedd yn siopiau a'n archfarchnadoedd yn llawn o nwyddau angen rheidiol. Ofiwn am y straen ychwanegol sydd ar bawb sy'n gweithio mewn amaith ar hyn o bryd. O llalliog ddiw. A fendithiais dy ddeiar fel y byddai'n ffrwythlon, a dwi'n yn helaeth yr hyn sy'n angen rheidiol at gynnal bywyd dyn. Llwy dda ni erfynion arnat, laber pawb sy'n trin y tir, a dyro'r fath dywydd tymhoraidd, fel y gallwn gasglu ffrwythau'r ddeiar a llawen hai byth yn dyddau o ni, er moliant i thenw sanctaidd, troi ys i grist a'n harglwydd. Amen. Hefyd ar sîl y gweddiau, cofiwn ddiwydiannau a busnesau eraill, enwedig yn ystod y cyfnod hwn, a chynifer yn teimlo'r straen o'i busnes wedi cyfyngu neu wedi cau ymgyhyd. Gan gofio hyn o y diwydiant twristiaeth ac adloniant yn arbennig. Gweddiwn dros weithwyr sy'n teimlo'n ansicr am ddiogelwch eu swyddi, a dros yr rhai sydd wedi colli a'u swyddi. O llalliog ddiw, a gysegrais lafur trwy dy fab ys i gris, der lles dynol rhyw. Llwydd ar rhai sy'n llafurio mewn diwydiant a masnach, fel y moliannant di trwy fyw a gweithio yn ôl dy wallus, trwy ys i gris da'n harglwydd. Amen. Gyda'n hanes a'n cysylltiadau hir a'r môr, gweddiwn dros bawb heddiw sy'n gweithio ac yn dwy neu biwoliaeth o'r môr. O llalliog ddiw, a wneithos dy môr a phob peth sy'n ymsymud ynddo, cyniataf fod cynheiaf y môr yn cael ei gasglu'n ddiogel, ac am ddiffyn bob ysgotwr a môrwr ym heryglon y dyfnfor, trwy ys i gris da'n harglwydd. Amen. Ac heno gweddiwn dros bawb sy'n galaru. O arglwydd, cynnal y rhai y daith probedigaeth i'w rhan, boed hynny'n anisgwyl neu wedi hi'r baratoi ar gyfer awr boenus yr ymwahanu. Gysirwr y weddw a chyfaill yr ymddifad, sych dda graid y blant, gwasgar a'u hofnau, Cynnal a'u hysbryd drylliedig a rhoi ddynt ffydd ddiollwng yn y sicrwydd o'r bywyd tragwyddol, a ddaw i ni trwy ein harglwydd, Iesu Grist. Amen. Ac mewn ened o dywelwch, gweddiwn dros ym ein hunain, a chyflwynwn i'n tad nefol yr hyn o'r sy'n pwyso ar ein myddyliau. Diolch i ti, o ddiw, am y gobaith y ddaw i ni o ymddiried yn ot, y gobaith sy'n ein cael o nogi ddal ati yng ngwaith y deyrnas, ac yn ein cadw rhag ymollwng yn wyneb am glychiadau anodd, y gobaith sy'n ein hargyhoeddi fod y da yn drech na'r drwg, ac mae dy deyrnas di fydd yn y diwedd yn ennill y dydd. 
y go baith sy'n ein gwroli o nebu gofidiau bywyd a thywyllwch angau, a mae'n bod yn credu ein bod yn ddiogel yno ti pa beth bynnag a ddaw, gan is ti sy'n noddfa nerthu ni, troi y sy'n grys ta'n harglwydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd, eirier gras. Gras a'n harglwydd y sy'n grys, a chariad diw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll byth bythoedd. Amen. Fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd, bydd hen wir a gwragedd unwaith eto yn eistedd yn heolydd Jerusalem, pob un a ffon yn ei law o herwydd ei henaint, bydd strydoedd y ddinas yn llawn o fechgyn a gynethod yn chwarae ar hyd y stryd. Y bedwaredd ar bumed adnod o rwythfed bennod o lyfr y proffwyd zechrea. Mae gen i hoffter o'r hen destament, a dwi'n un sydd yn ymal yn codi testyn o honno fel sail i bregeth. Efallai byddai byddai'r rhai yn dweud fy mod yn treulio ychydig bach ormod o amser yn canolbwyntio ar yr hen destament. Ond mae'r hen destament fel y newydd yn rhan o'r un datguddiad mawr o ymwneud diw a'i gred i gaeth a'i achawdwriaeth ef a welwn yn cyrraf a'i phen llanw ymywyd mae'r wolaeth ac atgyfodiad ies i grist. Mae'n gwybodaeth o'r hen destament, ond yn cyfoethogi ein deall o'r newydd. Ac mae'r rhaid i mi gyfaddef yn ystod y pandemig hwn, mae'r darlleniadau o'r hen destament wedi dod yn fwy byw i mi. Mae darnau o'r hen destament oedd yn teimlo'n hollol am erthnasol i'n profiadau personol i am bywyd beunyddiol i, yn sydyn wedi troi'n berthnasol. Gwelaf y styr newydd ynddynt, nad oedd hwn yn ei gweld o'r blaen. Mae'r digwyddiadau hanesyddol... Mae darllenwn amdanynt dros 2,000 a hynner o flynyddoedd yn ôl yn yr hen destament yn sydyn yn teimlo'n gyfoes iawn. Pan dyn ni'n darllen y Beibl, oed yr hen destament neu'r testament newydd, yr rydym yn dod an profiadau ein hunain i'r darlleniad. Ar y degau mae'r darlleniad yn taro tant, oherwydd mae'n cyrraedd ac yn cyffwrdd ac yn cysylltu ag un o'n profiadau ni ac yn gwneud argraff arno fel llawn un lle yn dod ac yn dal gafael yno. Ar y degau eraill, fe allwn ddarllen yw rando'r ddarn o'r ysgrifyr, heb i'r darn hwnnw gyffwrdd â ni o gwbl, a myddyliwn un hunen, wel beth oedd ystyr hwnnw tybed, a darlleniad yn mynd yn syth dros ein pennau. Ddyn nhw'n i ddim teimlo'n eiog pa ma hynny'n digwydd, 
mae'n rhan o'r gwaith a'r profiad o ddarllen a gwrando ar yr yn rheolaidd. Cymerwn yr enghraifft ein testun heno. Yma mae'r proffwyd yn edrych ymlaen i weld hen wir a gwragedd yn eistedd yn yr heolydd yn Jerusalem a phlant yn chwarae ar hyd y stryd. Llynedd bydd yr adnod hon wedi mynd yn syth mewn trwy un glist a mas trwy'r llall, delwedd hyfryd ond yna i gyd, nid yn rhan nôn profiadau ni. Ond eleni, wrth arllen yr adnodau hyn, yn sydyn mae deheiad y proffwyd zechreia yn troi yn ddeheiad i ni. Mae gobaith y proffwyd am adferiad i'r ddinas dinas Jerusalem yn troi'n obaith byw iawn i ni ym mhob dinas, dref a phentref yng Nghymru. Oherwydd yn sydyn, fel y proffwyd zechreia gynt, dyn ni'n gweld o ddydd i ddydd ac am wythnoseb ellach ein strydoedd yn wag o bobl, nid oes neb o'r hynaf i'r iengaf allan yn mwynhau ar yr heolydd ar strydoedd. Mae strydoedd canol cyrdydd yn wag, fel petai drwmgws gan esmwyth wedi syrthio ar y ddinas, yn wahanol iawn i'r cyrdydd yr ydym yn gyfarwydd â hi yn llawn cyffro a bwrlwm. Mae hyd yn oed y strydoedd o amgylch lle dwi'n byw, Ychydig sydd mynd allan, ac wrth gwrs mae'r rhai sydd allan yn gwneud pob, pob, pob ymdrech mewn ffordd gwrtais iawn mae'r rhaid i mi ddweud i osgoi ei gilydd. Gwag yw'n strydoedd, fel gwag oedd strydoedd Jerusalem, ac yn sydyn fe welwn bod ein gobaith ni am adferiad, yr un mor fyw a their, ac oedd gobaith zechreia. A does dim syndod bod llyfrau'r hen destament, en wedig llyfrau'r proffwydi sydd yn gallu bod yn ddigon anelwyg i ni ar y gorau, yn llyfrau sy'n cydio yn ein dychymig yn ystod yr adeg hwn. Oherwydd fe ysgrifennwyd y llyfrau hyn i gyd, yn y mateb i gyfnodau o argyfwng a creisus yn hanes y genedl ac yn hanes pobl ddiw. Wrth i ni fyw trwy yr argyfwng hwn, a phrofi'r argyfwng mewn gwahanol ffyrdd, boed hynny yn deimladau o ofn, yn ei grwydd, y teimlad o fod yn ddiamadferth neu'n rhwystredig, y teimlad o siom a cholled, a'r ofn ni ddaw pethau byth yn ôl fel, fel ag yr oeddent, efallai teimlwn yn syrffedig ar, o, ar hol sefyllfa, neu hyd yn oed dechrau teimlo ein bod yn cyfarwyddo efallai yn rhy esmwyth an sefyllfa presennol. Mae'n di gyd yn deimladau a welwn ni yn llyfrau'r proffwydi, wrth iddynt gyda phobl diw wynebu cyfnodau o argyfwng a newid. Yr ydym yn profi rhywbeth o'r hyn a brofwyd gan y proffwyd zechreia gynt, ac wrth arllen ei waith, fe deimlwn yn fyw byw a'i eiriau yn taro tant yn profiadau ni, a'r geiriau yn dod i fyw un profiadau ni. Gair diw o'r gorffennol pell yn cwrdd a'n profiadau'n personol ni. Dyna sy'n gwneud gair diw yn fywiol a gair sy'n bywio cau. Wrth gwrs, gwahanol iawn oedd o'r gyfwng zechreia i'n hargyfwng ni. Roedd zechreia wedi dychweled o'r geithglyd ym Abilon, cyfnod pan oedd pobl Jwda wedi bod yn fyw nalltid yn geithweisio yn ym Abilon, am dros 70 mlynedd yn wir yn Mabilon y ganed Zechreia. Am 70 mlynedd, fe lwyddodd pobl Israel gadw a'i ffydd, a'i haith, tra nalltudion, ymhell o'r deml. Yr oedd yn rhaid i ddynt yntau y ddasu a'i hyddoliad oherwydd amgylchiadau oedd y tu hwnt i'w rheolaeth nhw. Y gobaith i ddychweled adref oedd yn ei cynnal trwy'r cyfnod hwn ac yn y diwedd fe gafodd y bobl yr hawl i ddychweled. Ac er mawr oedd y llawenydd wrth ddychweled, pan ddychwelsant i Jerusalem, nid oedd dychweliad mor hawf a hynny. Na chwaith mor gyflym, na ddirhwystyr, ac yr oeddent yn ei ddisgwyl iddo fod. Ar araf oedd ei bobl ddychweled, hir oedd y daith, ac nid pawb oedd am gadael ei bywyd newydd yn Mabilon. Wedi dychweled i Jerusalem roedd yr orlygfa at o'r colonnus yn ei hwynebu, y deml a Jerusalem gyfan yn adfeilion ac anghyfanedd llwyr, ac roedd yr orlygfa hon wedi llorio nifer ohonynt 
ar gwaith o angen ail adeiladu popeth wedi blino'r mwyafrif cyd hyd yn oed dechrau ar y gwaith. Doedd y dychweled ddim wedi bod fel yr oedd pawb yn ei ddisgwyl. Doedd dim modd ail gydio mywyd beunyddiol fel ag yr oedd cyn y geisglyd. Cymaint oedd y dasg, ac mor gymleth oedd y dasg o ail, adi, ad, ail adeiladu Jerusalem ar deml, yr oedd nifer yn danto cyn dechrau. Yn meddwl, a oedd diben yn yr holl ymdrech. Ac yn y sefyllfa anodd, yng hanol ar gyfwng ffydd y bobl yn niw, ac yn ffydd eu hunain i'r dasg o adeiladu, gyda ffydd y bobl yn simsanu ym mhob ystyr y gair, fe gawn i broffwydoliaeth hyfryd, gadar yn hawl, yn byrlymu a gobaith a gweledigaeth sechareia. Tra'r oedd pawb yn gweld strydoedd gwag ac adfeilion ym hobman, fe welodd sechareia yng nghanol yr adfeilion hyn, yr hyn a alleth fod, dinas wedi eu hadfer, dinas lle mae heddwch a thangnefedd yn ternasu, dinas lle mae pawb unwaith yn rhagor yn gallu mwynhau eu cwmni eu gilydd heb ofn eu gilydd lle mae'r hen wir a gwragedd unwaith eto yn eistedd yn yr heiolydd, a lle mae'r plant yn chwarae ar hyd y stryd. Beth oedd wedi cynnal Zechreia trwy eu gyfnodau o amheiaeth, fodd gweld cymaint oedd y dasg oedd yn ei wynebu ef a holl bobl ddiw wrth ar aelad y ladu Jerusalem. Beth oedd wedi cynnal Zechreia ar bobl a ddychwelodd o'r geithglyd yn ei gwaith. Er hyn oedd wedi cynnal oedd gobaith. Gobaith am adferiad a gweledigaeth o ddyfodol gwell, ddyfodol a diw yn sail gadar niddo. Amen. Angnefedd diw, sydd i'ch law pob deall, a gadwa i'ch colonnau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad diw, a'i fab i'ch i gris dain harglwydd. A bendith diw holl a lliog, y tad yma ab yr ysbryd glan, a fôn eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.